ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടിയും സെൽസാസ് വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സോയാബീൻ റോസ്റ്റാണ് അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ചോറിലേക്കായാലും ചപ്പാത്തിയിലേക്കായാലും ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനാദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ ചെറു ചൂട് വെള്ളത്തിൽ സോയാബീൻ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ചെറു ചൂട് വെള്ളത്തിലാണ് ഇട്ട് വെച്ചത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം അത് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം പിഴിഞ്ഞ് കളയാണ് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെള്ളം പിഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടുക ഇതിപ്പോൾ സ്പോഞ്ചായി വന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു കട്ട പോലെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് സ്പോഞ്ചായിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പഞ്ഞി പഞ്ഞി പഞ്ഞിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം കളയണം പിഴിഞ്ഞ് വെള്ളം കളഞ്ഞെടുക്കുക എന്നിട്ട് വേണം മസാല പരറ്റാൻ മസാല പറ്റിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്കിനി മസാല പരറ്റാം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് മസാല പരറ്റിയെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ മസാല പരറ്റിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഇനി പത്തിരിപ്പൊടി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല പുട്ടുപൊടി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അരി പൊടിച്ചതായാലും മതി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും അതുപോലെ അതേ സെയിം അളവിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉപ്പിന് ഒരിക്കലും ഞാൻ അളവ് പറയാറില്ല അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറ് ഇവിടെ ഞാൻ അത് തന്നെ പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ സുർക്ക ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സോയാബീനിൽ നമ്മളത് വരട്ടി കൊടുക്കുക സോയാബീനും ഈ മസാലയും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക് മസാല പറ്റിയത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു വെളിച്ചെണ്ണ ആയാലും ഓയിൽ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് അത് തന്നെ ഒരു പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തത് കാരണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഫുൾ സോയാബീനെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു കപ്പോളം സോയാബീനാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോയാബീനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ അതേ സെയിം ചട്ടിയിൽ തന്നെ ഉള്ളിയൊക്കെ വെക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ബാലൻസ് എണ്ണ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത്തിരി ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതൊരു അതിൻ്റെ പച്ചമണം വിടുന്നത് വരെ നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇവിടെ സവോളയുടെ പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഏഴല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയൊരു കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അത് ചതക്കിയതല്ല അരിഞ്ഞതാണ് അരിഞ്ഞതിനാണ് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക ചതക്കിയതിനേക്കാൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിലോട്ട് ഇട്ടോ അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച സ്മെല്ല് വിടുന്നത് വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പച്ച സ്മെല്ല് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നല്ല എരിവുള്ള മുളകായത് കാരണം ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ കുറക്കാം ഏത് മ
വേറെ ഏത് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലും അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എപ്പോഴും തക്കാളി കുക്കായി കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ തക്കാളിയുടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതിന് മുമ്പ് വേറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ടാൽ ആ തക്കാളിയുടെ ടേസ്റ്റ് പോയി കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ എപ്പോഴും വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സോയ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ചപ്പിൻ്റെ ഇലയും കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ചപ്പും കറിവേപ്പിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പെപ്പറിൻ്റെ ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു ചീസാണ് മിൽക്കി മിസ്റ്റിൻ്റെ അത് ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ആ സ്പൂണ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്പൂണിൽ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ അതിലോട്ട് ചേർന്നോളൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും സാധനം വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ നോക്കുകയാണല്ലോ നമ്മുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് മിക്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറു തീയിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുക്കായി കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോയാബീൻ റോസ്റ്റ് റെഡിയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയാം നിങ്ങളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി അപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്ക് വേറൊരു വെറൈറ്റി വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും Bye bye assalamu alaikum thank you for watching